ஹாய் வெல்கம் டு பரமை சமையல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம பஞ்சாபி சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அரை கிலோ சிக்கன் பெரிய பெரிய பீஸாக எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தனியா தூள் தனி மிளகாய் தூள் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து தக்காளி கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நறுக்கி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு பேனை வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எந்த சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் அஞ்சு காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டு ரெண்டாக கீறி போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா வறுக்கணும் இது கூடவே முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு பொடிச்சு எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி மூணு மூணாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் நல்லா வறுத்துட்டு வருந்த வர நல்ல வாசனையாக வந்த உடனே அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க அது ரெண்டுத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு அது கொஞ்சம் ஆற விடணும் அதுக்கு நடுவில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதே பேனில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இது மூணும் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு இது வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு போட்டு வதக்கணும் நம்ம அது வதங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம இது ஆர வச்சுருக்க தனி காஞ்ச மிளகா முந்திரி பருப்பு கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் இப்படி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இது கூடவே அது நல்லா தண்ணி கம்மியாக விட்டு அரைச்சா தான் முந்திரி பருப்புலாம் நல்லா நைஸாக அரையும் அது கூடவே தக்காளி எல்லாம் போட்டு தக்காளி வந்து மூணு தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைக்கணும் மிக்சியில் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பஞ்சாபி சிக்கன் கிரேவி இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு அது கொஞ்சம் ஆடுறதுக்கப்புறம் தான் துறக்க ஈஸியாக வரும் இந்த நேரத்தில் எல்லா வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு கொஞ்சமாக அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும் இது கூட நல்ல வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா சிக்கனை வந்து அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறத உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் நம்ம நல்லா பிரட்டி பிரட்டி அந்த எண்ணெயிலே பிரட்டி எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லா அது மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த சிக்கனை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் நல்லா பிரட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு அரை டம்ளர்லேருந்து முக்கால் டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி வேக வைங்க தண்ணி ஊற்றியாச்சு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ தட்டு போட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சாச்சு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த மறைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி முந்திரி பருப்பு காஞ்ச மிளகா இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்க கலவையே அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் போட்டுக்கிறேன் மிளகாயும் தூள் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அதுவும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் 
உங்களுக்கு சாதா மிளகாய் தூள் போதுன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க அடுப்பை இப்போ சூப்பரான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து கஸ்தூரி மேத்தின்னு கடையில் கிடைக்கும் பஞ்சாபி டிஸ்ட்ரிக்கே இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அது இதில் இதில் கட்டாயம் நம்ம போடணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க கஸ்தூரி மேத்தின்றது வெந்தய கீரை அது காஞ்சி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது போடுங்க இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான பஞ்சாபி சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்